அரசியல் இந்தியாவின் வலிமையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் காமன்வெல்த் அமைப்பிற்கு தேவை அந்த அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பட்ரீஷியா ஸ்காட்லாண்ட் பேட்டி யுக்ரைனின் முக்கிய துறைமுகங்கள் மீது ரஷ்யா தொடர் தாக்குதல் உக்ரைனின் தானிய கிடங்கை ரஷ்யா தாக்கி அளித்ததற்கு ஐநா பாதுகாப்பு சபை கண்டனம் ஐநாவின் கலாச்சார அமைப்பான யுனெஸ்கோவில் மீண்டும் இணைந்தது அமெரிக்கா தாய்வானுக்கு கூடுதல் ராணுவ நிதி உதவி வழங்குகிறது அமெரிக்கா முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியை விடுவிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அறிவிப்பு ட்விட்டர் இணையதளத்தின் நீல பறவை லட்சினை எக்ஸ் என்ற ஆங்கில எழுத்தாக மாற்றம் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென்கொரியாவை சென்றடைந்த அமெரிக்க அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கு சிங்கப்பூரில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் ஒருவருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றம் கனடா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை என நோவக் ஜோகோவிச் அறிவிப்பு இந்தியாவின் வலிமையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் காமன்வெல்த் அமைப்பிற்கு தேவை என அந்த அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பேட்ரிசியா ஸ்காட்லாந்து தெரிவித்துள்ளார் ஐம்பத்தி ஆறு காமன்வெல்த் நாடுகளின் தலைமை பொறுப்புக்கு முதல் பெண் தலைவராக இவர் நியமிக்கப்பட்டார் பருவநிலை மாற்ற செயல்பாடு இளைஞர் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியமான வளர்ச்சிப் பணிகளை இந்த அமைப்பு மேற்கொள்கிறது இந்தியாவின் தலைமைத்துவத்தை காமன்வெல்த் அமைப்பு ஏற்பதற்கான முக்கியமான தருணம் வந்துள்ளதாக பெட்ரிசியா குறிப்பிட்டுள்ளார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்துள்ள அவர் ஜி இருபது நாடுகளுக்கு இந்தியா தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் வெளியிட்டுள்ள கொள்கை திட்டம் காமன்வெல்த்தின் கொள்கையை போலவே அமைந்திருப்பது நம்பிக்கை அளிப்பது கூறியுள்ளார் இந்தியாவுடன் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு உலகளாவிய சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண செயலாற்ற முடியும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைன் ரஷ்யா இடையேயான போருக்கு மத்தியில் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகளை தணிக்க இந்தியா முனைப்புடன் செயல்படுவதாக ஐநாவிற்கான இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதி ருசிரா காம்போஜ் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா தனது அண்டை நாடுகளுக்கு நிதியுதவி மற்றும் உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதன் மூலம் அதன் விநியோகத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகளை தணிக்க முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்று அவர் கூறினார் உலகின் தென் நாடுகளுடனான இந்தியாவின் நாற்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மனிதனை மையமாக கொண்ட உலகத்திற்கு அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்றன என்று ருசிரா கம்போஜ் தெரிவித்தார் ஐநாவின் யுக்ரைன் தானிய ஒப்பந்தத்திலிருந்து ரஷ்யா வெளியேறியுள்ள நிலையில் யுக்ரைனின் முக்கிய துறைமுகங்கள் மீது தொடர் தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது யுக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுப்புக்கு பின்னர் கருங்கடல் வழியாக தானிய ஏற்றுமதிக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது தற்போது இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ள ரஷ்யா யுக்ரைனின் ஒடேசா உள்ளிட்ட முக்கிய துறைமுகங்கள் மீது கடும் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது இதன் காரணமாக அங்கு சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறுபதாயிரம் டன் தானியங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சூழலில் உலக சந்தையில் தானியம் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்களின் விலை ஐம்பது சதவீதம் உயர வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர் யுக்ரைனின் உணவு தானிய ஏற்றுமதியை ரஷ்யா மேற்கொள்ளும் என அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது யுக்ரைனின் பல்வேறு பகுதிகளில் தாக்குதலை ரஷ்யா தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில் உணவு ஏற்றுமதியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது இதனை ஈடு செய்ய ரஷ்யா நடவடிக்கை எடுக்கும் என அந்நாடு கூறியுள்ளது உக்ரைனின் தானிய கிடங்கை ரஷ்யா தாக்கி அளித்ததற்கு ஐநா பாதுகாப்பு சபை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது உக்ரைனிலிருந்து தானியங்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான சாலை வழித்தடங்களை குறிவைத்து ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியது தனுப் நதியோரம் அமைந்துள்ள ஒரு மிகப்பெரிய தானிய கிடங்கையும் ஆளில்லா விமானம் மூலம் ரஷ்யா தாக்கி அளித்தது இதனிடையே ஐநா பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்தில் ரஷ்யாவுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது இருநூற்று எழுபது கலாச்சார பாரம்பரிய இடங்களையும் ரஷ்யா சேதப்படுத்தியுள்ளதாக உக்ரைன் கூறியுள்ளது ஐநாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் லிண்டா தாமஸ் கூட்டத்தில் பேசும்போது கலாச்சார பாரம்பரிய இடங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றார் ஐநாவுக்கான உக்ரைன் தூதர் செர்ஜி கிஷ்லிட்சியா கூட்டத்தில் பேசும்போது உக்ரைனின் அடையாளத்தை அளிக்க ரஷ்யா முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் ஐநாவின் கலாச்சார அமைப்பான யுனெஸ்கோவில் அமெரிக்கா மீண்டும் இணைந்துள்ளது 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அந்த அமைப்பில் இருந்து விலகியிருந்த நிலையில் தற்போது அமெரிக்கா யுனெஸ்கோவில் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இது தொடர்பாக அமெரிக்க முதல் பெண்மணி ஜில் பைடன் கூறுகையில் யுனெஸ்கோவில் அமெரிக்கா இல்லாத சூழலில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சீனா முன்னிலை வகிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இந்த இணைப்பு தொடர்பாக அதிபர் ஜோ பைடன் கூறுகையில் உலக அமைதிக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் இணைந்து செயலாற்றுவோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் தைவான் நாட்டிற்கு கூடுதல் இராணுவ நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெள்ளை மாளிகையில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டா அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவியை வழங்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனா தைவான் இடையே மோதல் போக்கு நிலவும் நிலையில் அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை முக்கியம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்க பட்ஜெட்டில் தைவானுக்கு ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு இராணுவ நிதியுதவி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ட்விட்டர் இணையதளத்தின் இலச்சினை எக்ஸ் என்ற ஆங்கில எழுத்தாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த நீலப்பறவைக்கு பதிலாக எக்ஸ் என்ற புதிய இலச்சினை ட்விட்டர் நிர்வாகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தற்போது அனைத்து ட்விட்டர் பக்கங்களிலும் நீலப்பறவைக்கு மாற்றாக எக்ஸ் என்ற இலச்சினை காட்சியளிக்கிறது ட்விட்டர் உரிமையாளர் எலான் மாஸ் ட்விட்டரின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி லிண்டா யாக்ரீனா இணைந்து புதிய இலச்சினையை வெளியிட்டுள்ளனர் இது கடந்த ஆண்டு எலான் மாஸ்க் சமூக வலைதளத்தை வாங்கியதற்கு பிறகு ஏற்படுத்தப்பட்ட மிக முக்கியமான மாற்றமாகும் ஜூலை இருபத்தி மூன்று அன்று மஸ்க் ஒளிரும் எக்ஸ் என் சுருக்கமான வீடியோவை வெளியிட்ட நிலையில் ட்விட்டர் உரிமையாளர் எலான் மாஸ்க் இதனை பகிர்ந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனுடன் இணையதள முகவரியும் எக்ஸ் என மாற்றப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கடந்த வாரத்தில் திடீரென உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு வெற்றிகரமாக இதய கண்காணிப்பு கருவி பொருத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவருக்கு இதயத்தில் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டதால் பேஸ்மேக்கர் கருவி பொருத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு பேஸ்மேக்கர் கருவி பொருத்தும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது சிகிச்சைக்கு பிறகு அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவமனை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சிகிச்சைக்கு முன்னதாக பிரதமர் தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தான் சிறப்பாக உணர்வதாக பதிவிட்டிருந்தார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்க அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் தென்கொரியாவை சென்றடைந்துள்ளது தென்கொரியாவின் தெற்கு தீவான ஜெஜுவில் உள்ள கடற்படை தளத்தில் அமெரிக்க அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்தடைந்துள்ளது இந்த கப்பல் அணு உலையால் இயக்கப்பட்டாலும் இதில் வழக்கமான ஆயுதங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது எதிரிகளின் கப்பல்களையும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களையும் அழிப்பதே இதன் பணியாகும் வடகொரியாவின் அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வதற்கான கூட்டு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை பார்க்கப்படுகிறது உலக நாடுகளின் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே வடகொரியா தொடர்ந்து ஏவுகணைகளை சோதனை நடத்தி வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக கொரியாவின் கிழக்கு கடலோர பகுதியில் இரண்டு ஏவுகணைகளை அனுப்பி வடகொரியா சோதனை நடத்தியுள்ளது தென்கொரியாவின் கடற்படை தளத்திற்கு அமெரிக்கா அனுப்பிய அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் சென்றடைந்துள்ள நிலையில் வடகொரியா இந்த ஏவுகணைகளை சோதனை நடத்தியுள்ளது வடகொரியா ஏவுகணைகளை அனுப்பியதை ஜப்பான் பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் உறுதி செய்துள்ளது தென்கொரியாவுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் வகையில் வடகொரியா இதுபோன்ற அணு ஆயுத திறன் கொண்ட ஏவுகணைகளை அவ்வப்போது கடலில் அனுப்பி சோதனை நடத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது தேர்தல் ஆணையத்தை அவமதித்த வழக்கில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு இஸ்லாமாபாத் காவல்துறைக்கு பாகிஸ்தான் தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வழக்கின் விசாரணைகளில் இம்ரான் கான் தொடர்ந்து கலந்து கொள்ள தவறியதால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீகி இன்சாப் கட்சி தலைவரை கைது செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தேர்தல் கண்காணிப்பு குழுவுக்கு எதிராக தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதாக கூறி இம்ரான் கான் மீதும் தெஹ்ரீகி இன்சாப் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர்கள் மீதும் கடந்த ஆண்டு நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அவமதிப்பு வழக்கு பதிவு செய்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானில் கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் இதுவரை நூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது 
கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன உயிரிழந்தவர்களில் அதிகபட்சமாக பஞ்சாப் மாகாணத்தில் அறுபத்தி ஐந்து பேரும் கைபர் பக்துன்குவாவில் முப்பத்தி ஐந்து பேரும் பலுச்சிஸ்தானில் ஆறு பேரும் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது மழை தொடர்பான சம்பவங்களில் இருநூற்று பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் கனமழையால் இஸ்லாமாபாத் ராவல்பிண்டி பெஷாவர் சியால்கோட் நரோவல் குஜ்ரன்வாலா மற்றும் லாகூர் ஆகிய நகரங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படலாம் என முன்னதாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத் நகரில் உள்ள ஐநா அலுவலகம் முன்பு ஆப்கன் அகதிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பாகிஸ்தானில் உள்ள அகதிகள் முகாமில் தங்கியிருக்கும் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண கோரி இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள அகதிகளுக்கான ஐநா அலுவலகத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தனர் இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததை கண்டித்து ஆப்கன் அகதிகள் ஐநா அலுவலகம் முன்பாக கூடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் நெதர்லாந்தின் கடல் பகுதியில் கப்பல் ஒன்று தீப்பற்றி விபத்துக்குள்ளானதில் இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் நெதர்லாந்தின் வடக்கு கடற்பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த ஃப்ரீமேண்டில் ஹைவே என்ற கப்பல் தீப்பற்றியதில் ஒரு இந்திய மாலுமி உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் காயமடைந்தனர் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள நெதர்லாந்துக்கான இந்திய தூதரகம் இந்திய மாலுமியின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளது காயமடைந்தவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்தியாவில் உள்ள அவர்களது குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது தாய்வான் தமது இராணுவ வலிமையை பறைசாற்றும் வகையில் ஹாங்குவான் முப்படை பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் தாய்வான் இத்தகைய போர் ஒத்திகை பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது சீன அத்துமீறலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தாய்வான் இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு ஹெங்ஷாங் இராணுவ தளத்தில் ஐந்து நாட்கள் இந்த போர் ஒத்திகை பயிற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது சீனாவுடன் எல்லை பகுதிகளை பகிர்ந்து வரும் தாய்வானின் கிழக்கு பகுதிகளில் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டால் அதனை எவ்வாறு திறம்பட எதிர்கொள்வது போன்ற போர் விமான பயிற்சிகளும் இதில் மேற்கொள்ளப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது கிரேக்க நாட்டின் ஏதன்ஸ் அருகில் எவ்வியா தீவில் தீயணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த விமானிகள் இருவர் உயிரிழந்தனர் கிரேக்கத்தின் பல்வேறு தீவுகளில் காட்டு தீ ஏற்பட்டுள்ளது ரோட்ஸ் என்ற தீவில் அதிகமாக தீ பரவியதை அடுத்து சுமார் இருபதாயிரம் பேர் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் கிரேக்க வரலாற்றிலேயே இது மிகப்பெரிய மீட்பு நடவடிக்கை என கூறப்படுகிறது அந்த தீவில் காட்டு தீ பரவியதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தீயணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த விமானம் விபத்துக்குள்ளானதை அடுத்து விமானிகள் இருவர் உயிரிழந்தனர் இதனிடையே ரோட்ஸ் தீவில் பயங்கர காட்டு தீ பரவலால் பல்வேறு வீடுகளும் சுற்றுலா பயணிகள் தங்கும் விடுதிகளும் தீக்கிரையாகியுள்ளன பொதுமக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்க அந்நாட்டு பிரதமர் அறிவுறுத்தியிருந்தார் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இந்த வாரம் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்கள் விபத்துகள் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலநடுக்கம் தொடர்பான சில செய்திகளை இப்போது பார்ப்போம் சூடான் நாட்டில் ராக்கெட் வீச்சு தாக்குதலில் அப்பாவி பொதுமக்கள் பதினாறு பேர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சூடானின் தெற்கு டார்போர் மாநிலத்தின் தலைநகர் நயாலாவில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் சூடானில் இராணுவத்திற்கும் துணை இராணுவ ஆதரவு படையினருக்கும் இடையே நடத்தப்பட்ட ராக்கெட் வீச்சு தாக்குதலில் பதினாறு பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இது தவிர சாட் நகருக்கு அருகில் உள்ள எல் ஜெனினா தலைநகர் உட்பட பல இடங்களில் மக்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நிலையில் அங்கு தொடர்ந்து வன்முறை சம்பவங்கள் நடைபெறுவதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் டார்போரிலிருந்து வெளியேறி சாட் நகர் பகுதிக்கு செல்கின்றனர் இந்தோனேஷியாவில் நேரிட்ட படகு விபத்தில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நாற்பது பயணிகளுடன் சுமத்ரா தீவிலிருந்து புறப்பட்ட படகு விபத்துக்குள்ளானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் காணாமல் போன பத்தொன்பது பேரை தேடி வருவதாகவும் மீட்புக்குழு கூறியுள்ளது ஏற்கனவே இப்பகுதியில் பல்வேறு படகு விபத்துகளால் ஏராளமானோர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது
பிலிப்பைன்ஸில் சூறாவளி காற்றில் சிக்கி படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் முப்பது பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது தலைநகர் மணிலா அருகே பரன்கே கலினவானில் உள்ள கடற்பகுதிகளில் சென்று கொண்டிருந்த மோட்டார் படகு திடீரென வீசிய சூறாவளி காற்றில் சிக்கிக் கொண்டது இதனால் படகு கவிழ்ந்ததில் அதில் பயணம் செய்தவர்கள் தண்ணீரில் தத்தளித்தனர் தகவல் அறிந்து சென்ற பிலிப்பைன்ஸ் கடலோர காவல் படையினர் தண்ணீரில் தத்தளித்தவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் இதுவரை நாற்பது பயணிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது அதே நேரத்தில் படகில் பயணம் செய்த முப்பது பேர் தண்ணீரில் மூழ்கி இருந்திருக்கலாம் என்று பிலிப்பைன்ஸ் செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது நைஜீரியாவில் எண்ணெய் டேங்கர் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் ஆப்பிரிக்க நாடான நைஜீரியாவின் ஓண்டோ மாகாணத்தின் ஓடிக்போ என்ற பகுதியில் எண்ணெய் டேங்கர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது டேங்கரிலிருந்து எரிபொருளை எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நபர்களில் ஒருவர் வைத்திருந்த போன் தீப்பற்றியதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது லாகூ ஸ்பெனின் விரைவு சாலையில் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தால் கரும் புகையுடன் அதிக அளவில் தீ பற்றி எரிந்தது டேங்கர் வெடித்து சிதறிய விபத்தால் அப்பகுதி முழுவதும் தீப்பிழம்பாக காட்சியளித்தது சிரியாவில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் குறைந்தது ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் சிரியாவின் தலைநகர் டமாஸ்க் புறநகர் பகுதியான அசாயிதா சைனா பருகே இந்த குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது அங்குள்ள கோயு சூடான் சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாடகை கார் ஒன்று திடீரென வெடித்தது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் அச்சத்தில் சிதறி ஓடினர் மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள பல கட்டிடங்களில் அதிர்வு ஏற்பட்டது இந்த வெடி விபத்தில் சிக்கி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் இருபத்தி பேர் படுகாயமடைந்தனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் வெடி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டனர் மேலும் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்நாட்டின் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பங்களாதேஷில் பேருந்து ஒன்று குளத்தில் விழுந்த விபத்தில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுபது பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு பரிஷால் நோக்கி சென்ற பேருந்து பரிஷால் குல்னா நெடுஞ்சாலையின் சத்ரகாண்டா பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது சாலையோர குளத்தில் கவிழ்ந்தது இந்த விபத்தில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பேருந்து ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவே விபத்துக்கு காரணம் என பேருந்தில் பயணித்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் காயமடைந்த முப்பத்தி ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பரிஷால் பகுதி காவல் ஆணையர் எம் டி ஷவ்கத் அலி கூறியுள்ளார் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இத்தாலியில் வீசும் அனல் காற்று மற்றும் ஆலங்கட்டி கனமழை தொடர்பான விபத்துகளில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான இத்தாலியில் தற்போது மிக மோசமான வானிலை நிலவி வருகிறது அந்நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் வீசும் அனல் காற்று காரணமாக காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது இதனால் வனப்பகுதியை ஒட்டியிருந்த குடியிருப்பு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் அதே நேரத்தில் இத்தாலியின் வட பகுதியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகள் அனைத்தும் மழைநீர் சூழ்ந்து வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கனமழை காரணமாக ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டு நாட்களாக பாகிஸ்தானில் பலுச்சிஸ்தான் கராச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் கைபர் பக்துன்குவா மாகாணத்தில் உள்ள மன்சரா மாவட்டத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இம்மாவட்டத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தது மேலும் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால் வீடுகள் தரைமட்டமாகின இதில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இதேபோல் பலுச்சிஸ்தான் மாகாணத்தில் நான்கு பெண் குழந்தைகள் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் வெள்ளத்தால் அடித்துச் செல்லப்பட்டன கராச்சி மற்றும் பஞ்சாப் மாகாணங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தோனேஷியாவின் கிழக்கு நூசா தெங்கரா தீவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஆறு என்ற அளவில் பதிவாகியுள்ளது 
கிழக்கு இந்தோனேஷியாவின் திமோர் லெட்ஸ்டேக்கு அருகில் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் கடலில் ஈர்ப்பு மையம் அமைந்திருந்ததாக அந்நாட்டு புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நிலநடுக்கத்தின் அதிர்வுகள் அருகில் உள்ள தீவுகளிலும் எதிரொலித்தது எனினும் பாதிப்புகள் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை சிங்கப்பூரில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் ஒருவருக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் ஒருவருக்கு போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் தூக்கு தண்டனையை சிங்கப்பூர் அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது சமூக நல பாதுகாப்பு ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டி போதைப் பொருள் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கடுமையான தண்டனைகளை வழங்கி வருகிறது சிங்கப்பூர் அரசு இதனால் ஐநாவின் மனித உரிமை அமைப்புகளின் கடும் விமர்சனத்தையும் சந்தித்து வருகிறது இந்த நிலையில் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த பெண் சரிதேவி ஜமாலி என்பவர் முப்பது கிராம் ஹெராயின் தனது வீட்டில் வைத்திருந்ததாக கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கைது செய்யப்பட்டார் இவ்வழக்கில் அவருக்கு தூக்கு தண்டனையை சிங்கப்பூர் அரசு உறுதி செய்தது இந்த நிலையில் அவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த வார தொடக்கத்தில் ஐம்பது கிராம் ஹெராயின் கடத்தியதற்காக அசிஸ் என்ற இளைஞருக்கு சிங்கப்பூர் அரசு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றியது இந்த நிலையில் இவ்வாரத்தில் இரண்டாவது நபராக சரிதேவி டிஜமானிக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரில் ஐநூறு கிராமுக்கு மேல் கஞ்சா கடத்துவோருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஈக்குடார் நாட்டின் சிறைச்சாலைக்குள் ஏற்பட்ட மோதலில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டு சிறை தண்டனை பெற்று வந்த கைதிகளுக்குள் ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையாக உருவெடுத்தது இதனால் பல கைதிகளுக்கு காயம் ஏற்பட்டது இந்த அண்மை வன்முறையினால் முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் கைதிகளின் உறவினர்கள் சிறைச்சாலைக்கு வெளியே தங்களது உறவினருக்கு எதுவும் ஆகியிருக்க கூடாது என கவலையுடன் காத்திருக்கின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு முதல் ஈக்குவடார் நாட்டின் சிறைச்சாலைகளில் நடைபெற்ற பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட வன்முறைகளில் இதுவரை நானூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது கிரேக்க நாட்டில் பரவி வரும் காட்டுத்தீ காரணமாக பத்தொன்பதாயிரம் பேர் வீடுகளை விட்டு இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் ரோட்ஸ் காட்டுப் பகுதியில் தொடர்ந்து ஆறு நாட்களாக காட்டுத்தீ பற்றி எரிந்து வருகிறது இந்த தீ மற்றும் அதிகரித்து வரும் வெப்ப தாக்குதல் காரணமாக அதிக அளவில் மக்கள் வெளியேறி வருவதால் அவர்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தியுள்ளதாக அந்நாட்டின் பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வனப்பகுதியை ஒட்டிய பன்னிரண்டு கிராமங்களில் இருந்து கடல் வழியாக மூன்றாயிரம் பேரும் தரை வழியாக பதினாறாயிரம் பேரும் வெளியேறியுள்ளனர் தீ காயமடைந்த ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று நலமுடன் திரும்பியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அல்ஜீரியா இத்தாலி கிரேக்கம் ஆகிய நாடுகளில் பரவிய காட்டு தீயின் காரணமாக நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் கிரேக்கத்தின் ரோட்ஸ் தீவு முழுவதும் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டது இருபதாயிரக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கிரேக்கத்தின் மத்திய பகுதிகளில் அலுவலகங்கள் தொழிற்சாலைகள் சுற்றுலா பயணிகளின் தங்கும் விடுதிகள் போன்றவை தீயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன தீயணைப்பு வீரர்கள் விமான உதவியுடன் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோல் வடமேற்கு சிரியாவின் மலைப்பகுதிகளிலும் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது கனடா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை என நோவாக் ஜோகோவிச் தெரிவித்துள்ளார் கனடா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதி தொடங்கி பதிமூன்றாம் தேதி வரை கனடாவின் டொரண்டோ நகரில் நடைபெற உள்ளது டென்னிஸ் போட்டியில் உலகின் தரவரிசை பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள செர்பிய வீரர் ஜோகோவிச் இந்த போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார் தமது உடல்நலம் கருதி இந்த போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்து பதினொன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற கனடா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்று பட்டம் வென்றவர் ஜோகோவிச் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது